ബീഫ് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ബിരിയാണിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ ബിരിയാണി വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇത്തിരി ലെങ്ത് കൂടിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് സമയം കൂടുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ ബിരിയാണി ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം നോക്കാം ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കിലോ എല്ലില്ലാത്ത ബീഫാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പാകത്തിനുള്ള വലുപ്പത്തിന് മുറിച്ച് കഴുകി വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ബീഫ് മുറിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ മുറിക്കാനും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിരിക്കും ബിരിയാണിക്കൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഉണ്ട ഉണ്ട പോലെ മുറിക്കാതെ ചെറിയൊരു സ്ക്വയറായിട്ട് അധികം കാനല്ലാതെ മുറിക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും പിന്നെ കഴിക്കുന്ന സമയത്തും ഒരുപാട് കടിച്ച് പറിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാതെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള കുറേ ആളുകൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏത് ബീഫാണ് ഞാൻ വാങ്ങിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ എപ്പോഴും പാകിസ്ഥാൻ ബീഫാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ബീഫ് എന്തോ അത്രയ്ക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ ബിരിയാണിക്കൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് എല്ലില്ലാത്ത പാകിസ്ഥാൻ ബീഫ് വാങ്ങിക്കും ഇനി ഇത് പ്രഷർ കുക്കറിൽ ആദ്യം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ബിരിയാണി മസാല ചേർക്കുന്നുണ്ട് ബിരിയാണി മസാല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് മസാല പൊടിയാണ് ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പൊടിച്ച് വെക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് വെക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ബിരിയാണി മസാലേൻ്റെ ആ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ബിരിയാണി വീഡിയോസിലും ആ ഒരു ബിരിയാണി മസാല കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നോക്കിയാൽ മതിയാകും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു ഇത്തിരി മല്ലിയില പൊതിനയില കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട വളരെ കുറച്ച് മാത്രം മതി ആവശ്യത്തിനുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് കൈ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം സാധാരണ നമ്മൾ ബീഫ് ബിരിയാണിക്കൊക്കെ വേണ്ടി ബീഫ് വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് മാത്രം ഇട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇതുപോലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ചേർത്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബീഫിലേക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പ്രഷർ കുക്കറിലിട്ട് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ വിസിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം ഒരുപാട് വെന്തോടേണ്ട ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വെന്താൽ മതി ബാക്കി നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബീഫിൽ ഓൾറെഡി വെള്ളം ഉണ്ടാവും എന്നാലും ഒരു കാൽ ഗ്ലാസും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കാരണം ഈ ബീഫ് വേവിച്ച വെള്ളം നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ വേവിക്കാൻ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രഷർ കുക്കർ അനുസരിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ബീഫ് അനുസരിച്ചും വേവിൽ വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വേവ് വേണം എന്നാൽ വെന്തോടയും ചെയ്യരുത് ഒരു എൺപത് മുതൽ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വരെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരട്ടെ അപ്പം ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു നാല് മുതൽ അഞ്ച് വിസിൽ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ബീഫ് വെന്ത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് സമയമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പ്രഷർ കുക്കറിൽ നിന്നും മാറ്റി അതിൻ്റെ വെള്ളം മാത്രം മാറ്റിയെടുത്ത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ബീഫാണിത് ഇത് ഒന്ന് ഇനി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണേ മുമ്പ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ആദ്യം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ബീഫിൽ ഉപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു രണ്ട് നുള്ളു ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടും കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ആകുമ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് സാധാരണ മുളക് പൊടി ആകുന്ന സമയത്ത് അത്രയ്ക്ക് ഒരു കളർ കിട്ടില്ല പിന്നെ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറെ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ കൂടുതലൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ചെറിയൊരു കോട്ടിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ബീഫ് ഹാർഡാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് കൈ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം വേറെ മസാലപ്പൊടി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ ബീഫ് ഓൾറെഡി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് വേവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് സമയം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേ
ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് മീഡിയം സൈസുള്ള തക്കാളി നല്ല കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി എടുക്കണം തക്കാളി ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മളൊരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബിരിയാണി മസാല ബിരിയാണി മസാലയുടെ കാര്യം ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മുൻപൊരു ബീഫ് ദം ബിരിയാണിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് ബിരിയാണി മസാല ഉണ്ടാക്കുന്ന കറക്റ്റ് കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബിരിയാണി മസാലയാണ് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ഈ ഗരം മസാല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ ഗരം മസാലയാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ബിരിയാണി ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മൊത്തം ഒരു ഒന്നേ മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മസാല പൊടിയാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിച്ചതുകൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത്രയും മസാല പൊടികൾ മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ വേണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം തന്നെ ഒരുപാട് മസാല പൊടികൾ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മസാല കുത്ത് മുൻപിൽ നിൽക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അടുത്തത് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക തൈര് ചേർത്ത് നോക്കി മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടെ പുളി വേണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു തൈര് അത്യാവശ്യം പുളിയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ലെമൺ ജ്യൂസ് ചേർക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു കൈപ്പിടി മല്ലിയേലയും ഒരു ചെറിയ കൈപ്പിടി പൊതിനയിലയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക മല്ലിയേലയും പൊതിനയിലയും കാണുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ഉള്ളത് പോലെ തോന്നും പക്ഷേ ഇല്ല കേട്ടോ ഒരു കൈപ്പിടി എന്ന് പറയുന്ന കറക്റ്റ് അളവ് തന്നെയായിരിക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ചേർക്കുന്നത് ഒരു അരക്കപ്പ് ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതായി മുറിച്ചത് സാധാരണ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ക്യാപ്സിക്കം ചേർക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഇതുപോലെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് നമ്മുടെ മസാലയ്ക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ അളവ് ഒരുപാട് കൂടുമൊന്നും വേണ്ട ഒരു കിലോ ബിരിയാണിയിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് അത് തന്നെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്നങ്ങ് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് വെന്ത് ഉടയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ക്യാപ്സിക്കം ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്കൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം ഒരു ടീസ്പൂൺ നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി സോസ് റെഡ് ചില്ലി സോസ് ആണെങ്കിൽ അത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസ് ആയിരിക്കും നല്ലത് ഇതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കൂടും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടാനുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ബീഫ് വേവിച്ച സമയത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതിൽ നിന്നും ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ബാക്കി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോറ് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു നല്ല ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ സമയത്ത് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഗ്രേവി വറ്റിപ്പോകും പിന്നെ ഒരു കാര്യം കേട്ടോ നമ്മൾ ആ ബീഫ് വേവിച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് അങ്ങ് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇതിലേക്ക് ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ആ വെള്ളം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറ്റുമ്പോഴാണ് ബീഫ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ബീഫ് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പൊത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബിരിയാണി മസാല എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബീഫ് ബിരിയാണി മസാല തന്നെയാണ് അപ്പോൾ റെഡി ആക്കിയിട്ടുള്ള ബീഫ് മസാല ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ബിരിയാണി ചോറ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം ചോറ് വെക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പാത്രം ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ സാധാ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ
വെള്ളം തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കഴുകി ഊറ്റിയെടുത്തിട്ടുള്ള നാല് കപ്പ് അരി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന അരി കുതിർത്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ജീരകശാല അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കുതിർക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കുതിർത്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി അത്യാവശ്യത്തിൽ ഒന്ന് തിളച്ചോട്ടെ തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടച്ച് വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഇപ്പോഴേ അടച്ച് വെക്കണ്ട തിളയ്ക്കുന്നതിന് മുൻപ് അടച്ചു വെച്ചാലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചോറ് വല്ലാണ്ട് കൊഴിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് തിളച്ചു വരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തിരി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ ഈ നെയ്ച്ചോറ് വെക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന വെള്ളം എടുക്കുമ്പോൾ ബീഫ് വേവിച്ച വെള്ളം ബാക്കി കയ്യിൽ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് സാധാ വെള്ളം എടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ ആവുന്ന സമയത്ത് ചോറിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഫ്ലേവറൊക്കെ കിട്ടും പക്ഷെ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ചേർക്കുന്നില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് മഞ്ഞ കളറുള്ള വെള്ളം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ചോറ് മൊത്തത്തിൽ കളർ മാറി പോകുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് അടച്ചുവെക്കാം ഒന്ന് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഇത്തിരി വെള്ളം വറ്റുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം നല്ലെണ്ണം തിളച്ച് കഴിഞ്ഞ് ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വെക്കുമ്പോൾ ചെറിയ തീയിൽ വെക്കണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെള്ളം വറ്റി പോവുകയും ചെയ്യും ചോറ് വേവൂല അപ്പം അത് നോക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചോറ് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം കൂടെ അടച്ചു വെക്കണം വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓരോ അരിക്കും അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റൊക്കെ ആയിരിക്കും നെയ്ച്ചോറ് ആവാനായിട്ട് വേണ്ടി വരിക മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം ചോറ് മൊത്തത്തിൽ മഞ്ഞ കളർ ആവുന്നത് പ്രശ്നമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ ബീഫ് വേവിച്ച വെള്ളം ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിക്കേണ്ട കാര്യം മറക്കരുത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടും ഈ ഒരു ബിരിയാണി നമ്മൾ ദം ചെയ്തെടുക്കുന്നില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ അത് തന്നെയായിരിക്കും ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ ഞാൻ ചെയ്യാത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ബിരിയാണി വീഡിയോസിലും ഒരേ സ്റ്റൈലിൽ ദം ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇൻകേസ് പെട്ടെന്ന് ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് സമയം ദം ചെയ്ത് വെക്കാൻ ടൈം ഒന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് സെർവ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഈ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള നെയ്ച്ചോറിലേക്ക് കുറച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്ത ഉള്ളി അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഒരു ഇത്തിരി മല്ലിയില പൊതിയനയില ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ദം ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഡൗട്ട് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫദ്വാസ് കിച്ചൺ ബിരിയാണി എന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു മൂന്നാല് ബിരിയാണി വരും അതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ചോറിൽ നെയ്യിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിക്കേണ്ട എൻ്റെ ചോറിൽ ഇത്തിരി എണ്ണ കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഇത്തിരി നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചോറിന് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇത്തിരി ബിരിയാണി മസാല കൂടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതൊരു ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കുക എന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് ഇനി സമയമുള്ളവരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും ഒരു ഇത്തിരി കൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടും സമയമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മിനിമം പത്ത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചോറ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ മസാലയും അതുപോലെ തന്നെ ചോറും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് വിളമ്പിയെടുക്കുന്നത് ആദ്യം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഈ ഒരു മസാല ഉണ്ടല്ലോ ബീഫ് എടുക്കണ്ട ഒരു ഇത്തിരി ഉള്ളി മസാല ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈ ചോറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ത